你怎么知道我今天要打车？你的车号啊，我背的比我的生辰八字还熟。今天你下号吧，我从外地刚回来，掐着日子回来。给你买的，早上心情不好的女人啊，可别让你衰老。谁说我心情不好？我每天的心情啊，都舒畅的不得了。行了，你这个糖衣炮弹，我就笑纳了。有什么险恶用心，就放在桌面上讲吧。喂，我能有什么险恶用心啊？哎，我要是唐僧的话，我都恨不得把自己洗干净送到你嘴边让你吃呢。哎呀，其实魏然啊，我觉得我们之间呀、啊，最缺乏的呀，就是沟通。所以我决定了，以后呢，你别开车了，每天呢，我来送你上下班，这样呢，既低碳环保，又能够多一点见面沟通交流的机会。怎么样？我谢谢你的勇气加诚意啊！我觉得我们之间的问题，不只是沟通啊。那是什么问题？周汉，拜托你把你的情感软件升级一下。爱情一加一不是等于二的，有的时候可能会无穷的大，有的时候可能会没有结果的。我觉得我们之间的问题不是沟通，而是默契。是你对我情感底线的不尊重，还有不了解。魏然，我觉得你的说法有问题。我真觉得我没做错什么，而是你的底线太绝对。就比如说吧，在你看来，刀那就是凶器，而我恰恰是个外科大夫。停车！你不要恶心我了。你和那些女人的暧昧，居然被你说成是拯救大兵瑞恩。你怎么那么爱做拯救天使呢？就有那么多坠落的灵与肉要你拯救吗？好了好了好了，我我不跟你吵，我也解释不清。我就当你啊，是对我爱之深，责之切吧。我简直是对牛弹琴，我要下车。哎，你看看啊，前头这条破路，嗨，我还真不信了。就你这穿着高跟鞋、打扮这么漂亮一姑娘，能这样趟着这个地雷阵过去？我就说你没有那么好心来接我，我要下车。我可是好话说尽了啊，自己看着啊，不行你就回头。哎，你还真下去了？哎，你还真走啊？小心摔倒。罗宾，罗宾，老同学，江湖救急，用着你的时间到了叔叔，买瓶水吧。不买。叔叔，求求你了，买一瓶吧。我说了，不买就不买。叔叔，你就买一瓶吧。我妈妈生病了，医生跟我说，说妈妈只有半年可以活。从小就是妈妈把我带大的，爷爷奶奶从来没有管过我，爸爸一直在很远的地方上班，我一年就见爸爸两次。小时候天特别冷，妈妈刚生完我，想要一双棉鞋都没有
，因为妈妈生的是女孩。你是谁啊？我们这儿不能参观。小同学啊，刚刚演的不错，学了几年呢？嗯，刚学。哎，你是我们的老师吧？啊，不，我是这的学生。学生啊，你也是来进修的？对。真好。好，好什么呀？<笑>我还以为电影学院我是年龄最大的学生，现在有你垫底了，我就放心了。你还挺直接呀、啊！哎，你是哪个系的？嗯，你看我像哪个系的呢？你肯定不是学表演的，学表演的人不是你哦。我的意思就是说，不是说你长得丑啊，是我们导师跟我说了，一个演员一定要有自己的特点，这是最重要的。你好像也没什么特点，但你肯定不是导演。导演都有大胡子，而且长得特别丑。我看你是学编剧的吧？啊，呃，差不多吧。<笑>我猜就是。哎，你是半路出家呢，还是一直在学这个？我啊，一直就干这个。这其他的我不会。<笑>哇塞，厉害呀、啊、你！哎，编剧累吗？那你们干演员累吗？累。但是我喜欢，哎，我跟你说啊，其实当演员可挣钱了。我前段时间拍了一个广告代言，挣了这么多呢。哦、嗯，我现在在电影学院进修的钱，全是我自己挣的，没问家里要一分钱。我们经纪人还跟我说了，要一门心思瞅准一件事，一猛子扎到底，不断的努力，就一定能成功的。你现在一把年纪，不用着急，只要你努力，一定会成功的。你的经纪人说的非常好啊，那咱们共勉，啊，来，哎，加油，加油！<笑>哦，我不能跟你说了，我要吃饭去了。好，谢谢你啊，小同学。没事。拜拜。哎，拜拜。你怎么还在这儿啊？怎么还不化妆？化妆？我还没吃饭呢。吃什么吃啊？你不知道今天李谢大导演来咱们学校学演员吗？你看大家都去试镜了。走。去哪儿？我先帮你化个淡妆。快，走。哦。快一点，我们一起去看看。好。导演老师好，我叫夏落寞，是表演班的学生。我今年是二十二岁，身高是一米六二。我呢非常喜欢表演这专业，也特别希望能够得到这次机会。谢谢。啊，这位同学继续。啊，嗯。喂，魏然姐，我通过初试了。什么？试镜？有什么希望？喂，喂，安娜，你大声点，我这里有点吵。电影的试镜，哦，那你愿意去就去吧。喂，哎，我正忙着呢，晚上给你打电话。喂，小严，子牙都回来了是吗？啊，什么时候到的？行，我去接你啊。嗯，好嘞。那吃啊，菜都凉了。你这眼神怎么像妖精见了唐三肉一样？哎，我当初追你的时候，你都没这么看我一眼啊！啊，有求于我了。哼哼。哎哎，老同学，行了行了，消息可藏得够深的嘛。
。不然有空来酒吧坐一下。没空，脚崴了，哪也去不了。你这车不错啊，是吗？你这地方也不错，我的品味啊，也就在老哥你之下了。哎，看，有请。您好，服务员打扫卫生的。对不起，我不知道您在卫生间呢，打扰了。请问卫生间需要打扫吗？呃，不需要了，谢谢。哎，等一下，还是打扫一下吧。啊，好。小姐您好，卫生间呢刚打扫完，地面啊有些湿滑，请您不要穿着高跟鞋进入，以免滑倒。哦，谢谢。看你挺面熟的，是演员吧？呃，我我是来找导演的。找导演？哦。哦不不不不，你不要误会，我也不知道怎么跟你解释我的这个打扮。哎哎哎，你干嘛？你好，我是新城经济的经纪人魏然，我是来推荐演员的。在这个世界上，无论什么时候、什么地方，总会有那么一个人在等着你，你知道，总会有那么一个人。<笑>周汉，这个小伙子很有你的范啊！<笑>还记得你刚认识我那时候吗、啊？整日里一直小城，进学聂鲁达，装深沉，说什么我喜欢海源式的爱情。<笑>怎么样？现在上岸了吗？啊？其实我觉得你们年轻人呢、啊。多在这海里岸上的折腾折腾，也未尝不是件好事。你想，这没有精力，哪来的阅历、啊？这没有阅历，他就不可能有好的作品。你说呢？是啊，不过呢，我现在真的是不好意思谈艺术了。您是追逐艺术的人，我呀是久艺成疲，有点麻木了，都有点想退了。哎，这可不行啊！我这前浪都还没上岸呢，你这后浪就要死在沙滩上啊！我还计划着。咱们两个能够卷土重来，哎，那不错哎，您难得回国一次，我还真能陪您卷土重来一回。要不咱们策划一期节目，叫做是《东西方电影文化的碰撞与融合》。哎，你把你剧组都带来，做我的嘉宾怎么样？周汉啊，周汉，你还说要退，你这可不是要退的镜头啊！<笑>哎呀，不一样啊！当一天和尚得敲一天钟，那要敲那就得敲得响亮，您说对吗？嗯，这话我喜欢。<笑>来，喝茶。来，刘总。对了，这是罗宾推荐过来面试艺人的经纪人。你好。可以了，下一个。你的艺人呢？哦，他在路上了，马上就到。
。哪个学校毕业的？嗯、呃，北影。啊，以前演过什么作品没有？拍过一些电视剧。我莫急下，哎呦，看你那样子！哎，你拍古装戏好不好玩啊？哎呦，好玩是好玩，就是太累了，一言难尽。啊，哎哎哎，哥哥哥，啊，咱们中午别出去吃了，我想我们想好好聊聊。行，那我们听听小严有什么见闻吧。是这样啊，我的意思呢是。我跟他好好聊聊，你去做饭。哦，你去做饭吗，哥？弄得我一点积极性都没有了。咱们叫外卖吧。哦，连哥，我千里迢迢的回来就是为了吃你做的饭，别的我什么都不想吃。哎，你不会让我含冤饿死在你面前吧？哥，做饭吗？哦，连哥。是啊，做饭嘛。孟、哦、林哥，我去，我去，我去啊！哎，鸡翅，对。<笑>最近磕扇子怎么样？挺累的吧？没有，现在都还是很常规的课程，但都是在教室里，所以干脆我给自己加了。可以了。知道了，到时候给你打电话吧。啊，谢谢你。这个，他们还有没有演员？后面？你们好。呃，大家都很累了吧？哎，我给大家买点吃的喝的，下午啊容易犯困嘛，辛苦了。这太客气了，真的。哎，大姐，你那个艺人呢？嗯，他在路上了。哎，要不先看一下他的简历吧？那他来了以后啊，我们先给他录个影，然后给大家看一下。行，这个依然还可以。安娜，没想到你都有男朋友了，还这么一表人才，文质彬彬的。我也没想到那么快。就哗啦一下子就有了、嗯。那你看起来傻乎乎的，实际上啊，鬼机灵着呢，什么都没落下，是吧？哎，你别说我了，说你在横店拍戏怎么样？我经纪人每天给我安排各种训练，还监督我减肥，一点也不好玩。行了吧你，你别生在福中不知福了。哎，我这几个月的日子过得呀，哎，往事不要再提，人生几多风雨。来来来，喝酒。今天啊，我高兴，你们谁都得陪我喝一杯啊！来，来，哦，嗯，我喝一口就倒了。感情深一口闷，感情浅甜一甜，自己看着办。哎，太苦了。苦吗？我觉得挺新鲜的。不是，我是说拍戏太苦了。哎，你啊，要好好心疼安娜。千万别让他去跟那样的草根剧组。你看，要拍摄条件没拍摄条件，要经济保障没经济保障。我这次过去说是演员是吧？听着是好听啊，可其实根本就不是那么回事儿。我到了那边啊，剧务杂七杂八的事情我什么都得干，而且啊还得不到半点尊重。哦，对了，晚上还有人会来骚扰。啊，对。我在那边待了两个月，听说要杀青的那天，我一分钟都没耽误，立刻买了票就回来了。连杀青晚会我都没参加，我真的是无法想象那帮人要是喝醉酒了，还会干出些什么事儿来。来，别说这个了，你不还有我们吗？来，喝了。好，干杯！干杯！我们以后要演好的，加油！啊，对对对对对，哎，快吃饭吧。哥，你多吃点这个啊。
魏然姐电话。魏然姐电话，魏然姐电话。喂，啊，那个，我不是安娜，呃，他现在在，但是不太方便接电话。哦，好。这怎么了？啊？开呀，开。这紫花太阳开。哎呦，谁呀、啊？安娜经纪人魏然姐。干嘛？他说他要过来，现在过来吗？对啊。啊！贝贝贝贝，贝姐来了。对啊。哥哥哥哥，怎么怎么办？我怎么办？要不要去去洗把脸？走走走走走走。走走走走。去漱漱口啊！我去拿醋给你。等我一下。哎，好好，我知道我的。这怎么拉住你啊？洗个脸，洗个脸。魏然姐，你你找我呀？你怎么总是关键时刻掉链子？我今天要当你面试一个大片，你看你现在像什么样子？我今天给你打电话的时候，你也没说下午有事儿啊。正好今天我朋友来了，所以我们演员这行机会是要分分钟争取回来的，分分钟出现，分分钟不见的。别人都挤破了头，见缝插针的，你却在这里搞聚会喝大酒，你还在这儿挺有理的呀？我挺努力的呀，我每天下了课就看好多电影，我还坚持健身减肥。我今天还去参加了一个演员的甄选活动，还过了初试呢。我给你打电话的时候，你根本就不听我在说什么。我哪回不是随叫随到？就今天跟朋友聚会一下，我还犯了天大的错了我。安娜，我没有否定你的努力。我也不是不给你自由啊，但你总要分个轻重吧。我急得火上房了，你却在这里吃佛跳墙，真是皇帝不急，太监急死也没用。那我怎么办了？我酒已经喝了呀。那，那我给你吐出来呗。我就吐了啊，我吐吐吐吐一下啊。喂，等等。那个魏然姐，我想跟你说一些话。我，不想让安娜继续当演员了。什么？因为我觉得当演员太辛苦，然后太累了，我不想让安娜受这样的罪，所以，我请你和她解除合同，也谢谢你一直以来为她付出的一切。如果说要付赔偿金的话，一切由我负责。哎，小飞，你怎么可以这么跟魏然姐说话呢？呃，魏然姐，小孩子们喝多了，满嘴都跑火车的，他们这些话都是酒后戏言，你就别。别把它放在心里面去了。我吐完了。啊，我给你倒杯茶，你休息啊。算了，嗯，反正这事儿已经耽误了。你等会儿煮点粥，给这两个姑娘养养胃。对了，你们家有冰袋吗？嗯。等安娜酒醒了，把她眼睛敷上，要不明天眼睛肿了，我也不好交代。你们就继续聚会吧，我打扰了。我今天不限号。哎，我决定把环保事业进行到底。哎，咖啡杯都是自带的。嗯。你说现在的小姑娘真是气死我了。又怎么了？又是安娜。我跟你说，绝好的机会，一个大片的试镜，我气得火烧眉毛。可人家链子掉了，一点商量都没有，不接我电话。自己聚会还喝酒，我把事情推了，我不知道还有没有机会再争取回来。说他，他还特委屈，说我什么为什么老叫他随叫随到，还说我不给他私人空间。周汉，我们当演员的时候，手机都是调到最高音，还上震动，每三分钟就拿电话出来看一次，就是怕耽误了经纪人的电话。大半夜被拽起来去应酬啊，去救场，去面试，哎，这不是我们的工作吗？反正再有一次。我怎么说也不会再跟他费劲，解约算了，这还是演员应该有的态度吗？那，你跟他解约了，我挖过来你不介意吧？哎，你这个人，你说，安
那他哪里好，值得我们为他做牛做马？这个你还要问我？安娜简单纯净，哎，最重要是她有情有义啊，而且呢，她常常会在我们觉得哎不行的时候呢，又给我们一份惊喜。呦呦呦呦，等等，周先生，到底谁才是安娜的经纪人呢？我都被你说穿越了，我的演员呢？你干嘛这么了解？你有什么不良企图啊？哎，我可没有啊。不然我跟你说，就你呀、啊，已经够我请入一辈子的了。我哪有心思嫉妒别人呢？是吗？是啦呀，完了完了。哎，真的啊，我可是把你当自家人哈。那自家人的艺人呢，那就是我的艺人呢。我当然要替你多睁一只眼啊。其实我觉得呢，安娜跟你呢，还真有点相像。你就说我跟他一样没心没肺了。<笑>我也是，我也是，好吗？我们全家都是。你别得寸进尺了，你。好不容易才给他争取了一个机会，结果呢就被他搞黄了。平妮还得再跑一趟。到底什么片子啊，让你这么伤心？秘密，反正搞定了，让你刮目相看。好，我不问了。哎，说正经的啊，呃，本来说不是要介绍一个导演给你认识吗？他们正在筹备一个新片，我觉得可能会有安娜适合的角色。啊，我这可只是提前告知啊，没有任何勒令的意思啊。哎呀，他们多嚼不烂。我先把手头的项目先搞好吧。坚持呢是件好事，但是你也得挑个简单的。我这个特别靠谱。那好啊，我们就打个赌，看哪条道路通罗马。好，你到时候别求我就好啊。等我求你的时候再说呗。反正我知道你不会丢下我不管的。朱大哥，我我把魏然杰惹生气了，你帮我劝劝他好不好？知道了，放心，安娜，你魏然杰不会生气的。安娜，我要向一个重要人物推荐你，把你的个人资料准备一下，赶快送到酒吧。哎，好嘞，谢谢周汉哥，哇，你真是我的好姐夫。<笑>来来来，大家来吃点东西，一个上午，大家挺累的吧？下次别买东西了，魏然杰，我们多不好意思啊！怎么会呢？哦，对了，我跟导演说了，下午您能带您的演员来试镜吗？啊，好啊，啊，太谢谢你了。哎，导演他人呢？哦，他跟人出去谈事儿了。导演，我一听说您回国啊，我可是坐不住了。我跟陆家啊，一定要跟您合作一次，什么艺术啊，什么大师的风范呢？合作了就知道了。陆陆现在是推了所有的单子，就等着您一声令下。周汉大哥，我的简历做好了。哎，怎么又 over 了？啊，老同学。哎，电影学院的小同学。嗯、啊，来，帮我看看。来，没问题。这对我来说是小菜一碟儿。哦，不行，我不能帮你玩了。为什么呀？因为耽误时间呗。我们经纪人说了。人把时间花在什么地方是能看出来的。我这个人是沉迷体质，一玩什么游戏就上瘾，一上瘾就撒不了手。哦，对了，导演，我看过您的作品呢，特别棒。哦，嗯，不过你好像很少参加一些公众的活动啊，难怪上次我在电影学院都没把你认出来。我也借了。你借什么呀？借活动啊。其实啊，正如你经纪人所说的，这人呐、啊，把精力放在什么地方。那是看得出来的。嗯，想我们搞艺术的人呢，就应该尽可能的让自己的心静下来，这样才能够做出更多、更好、更热闹的东西。你说呢？哇，我觉得好的导演就是不一样。短短两个小时的时间，通过镜头传递出来的东西，就是特别有，特别让人震撼。哎，你要再这么大张旗鼓的给我戴高帽，我可要还手了。其实啊，这一个好演员，也是非常重要的。他一个眼神，就是一场人生啊。你看过张曼玉的戏吗？嗯。别人都说，张曼玉在叹息的时候，那不是用胸口在叹息，而是用眼神和眉梢。啊，我也好想成为那样的演员呢。导演。你看我现在这个样子，起码还有十年、二十年才能成为他那样吧？着急了，想知道是吗？嗯
，来帮我过了这一关再说。没问题。哎，要是我经纪人问起来的话，你可得帮我顶着点儿。啊，你这可算是跟我谈条件呀、啊。嗯。好了好了，我替你撑着啊。来吧。嗯我说导演啊，在艺术上呢，你是我的老师，可是，在这个玩游戏上面呢，我不得不说，你还真是个菜鸟哎！哎，跳跳跳跳跳跳！哎哎哎！露露，嗯，慧然，这么巧，坐。不是巧，我们都是为同一件事来的。对哈、啊，你也是来见导演的。是啊，这就是我的工作吗？是为了安娜吧？但现在看来没这个必要了。安娜是个新人，没你有竞争力。恭喜你了。你怎么了？脸色这么差，睡得不好吗？不知道怎么了，最近冒了好多痘痘。老罗就是这样，对演员把控的那么严，很辛苦吧？是啊，最近好多通告。你不要怕辛苦，严有严的好。老罗这个人，不管怎么说，但是他在圈子里，无论是资源或是策略，倒还是真的挺厉害的。你要注意身体啊。我总是想起我们当演员的时候，每天只睡四个小时，但照样生龙活虎。谁叫那个时候还年轻啊？是啊。我先走了。哎，魏然，怎么了？你最近好吗？我，做新人呗，没你那么忙。我觉得安娜，她有你这样的经纪人，挺幸运的。这句话从你口中说出来，我还真觉得挺欣慰的。行了，谢谢。慧然，其实我刚才跟导演聊了一下，他说他这个片子的女一号准备启用新人。你干嘛告诉我？反正你一号也不会是我，给了别人，还不如给了你。咱们以前也算是姐妹搭档，对吧？哎，对了，你明知道努力了也不一定有结果，你做不成你想做的，去不到你想去的那个位置，而且是铁定去不到，那么。你还会选择表演，还会继续努力？真的去不到啊？对，铁定去不到。你就这么想，你还努力吗？会，我还是会努力的。为什么？明知道没有结果啊。嗯，因为我喜欢表演。如果当不了演员，我做什么事情都会不开心。即使将来我以后铁定也成不了影后，可是我在享受那个过程。就会很幸福的，说得好，小同学，希望你能够说到做到啊。嗯嗯，其实啊，当初我也是这么想的。当初你也是这么想的，可是你不是说，铁定做不到吗？呃，大部分成功的人，一开始他们都不是奔着成功的目标去的，都是因为喜欢，喜欢了他就会认真，认真了呢就会努力。这不断的吸取完善，走着走着，这条路也就走通了。小同学啊，我非常高兴你能够如此的自爱表演，我希望你能够坚持到底。嗯，我会坚持的。<笑>哎呀 ，over 了。哎，李导，哎，周汉，周汉大哥，这是我的简历。哎呀，我就晚到了一会儿，你们都已经并肩作战了。<笑>哎。李导啊，这就是我给你介绍的安娜。哦，是他呀，这是李导，做完了赶紧给递过去。哦，李导
这就是你说要介绍给我的那个导演呢。哎呀，我已经试过戏了，我还通过他们的初试了呢。是吗？嗯。哎，魏然怎么没告诉我？我还没来得及跟魏然姐说呢，她也帮我安排了试戏，所以没有时间听我的。哦，对了，我下午还要试戏呢。那个周汉大哥，导演，我先走了啊。哎，等等，那个周汉啊，我也一块走了。安娜，倒个顺风车吧。谢谢导演。走，我送你们。魏然姐，我没迟到吧？没迟到，不过也没早。刚刚去哪儿了？我给周汉大哥送资料去了，他给我介绍了一个导演，他是在和我比赛。哎，他那边的事回头再讲吧。现在当务之急是这部戏，这可是个大饼。哦，赶紧走了。哎。你好，我们来了、啊。你好，不好意思，导演今天不在，要不你们改天再来。啊，那没关系啊，我们可以等会儿。啊，好，那坐吧。谢谢。我有事先忙去了。嗯，先坐会儿吧。哎骑兵呢？突破口就藏在这儿呢。Yes。哎，安娜，你在这儿等导演，我马上回来。什么？设计总监？嗯。那么说，李导新戏所有的服装全都是你把关了？是啊。哎。哎。你的口气怎么听起来跟其他品牌公司一样？这里又没有你的油水，干嘛那么激动？有啊，太有了！你太棒了，亲爱的。你知道我还一个劲儿的去跟剧组啊、跟导演啊搭线的，原来啊身边就有个自己人。哎，赶紧的，赶紧的。哎哎，这剧本怎么样？那女一号的戏是什么样的？要是我们安娜真的上戏了，我怎么谢你都行啊？你怎么越来越世故了？你瞧瞧你现在这个样子，我这不是高兴吗？哎，我也替你高兴啊。哼。同时捎带手的，你就帮帮我吧。哦，对了，我怎么能让导演见见安娜呢？你就帮我搭个线吧。啊，来嘛。嗯，啊，模特儿、哎，别动。哦，是啊，慕容现在这边呢，是导演的御用服装设计总监。待会儿七点半呢，导演就会来这里看整部戏的服装风格。试镜呢，现在排不上。不管怎么说，你作为模特儿，在导演面前亮个相，明白吗？导演呢？这次要的是初出茅庐的青涩干净小姑娘的类型，时间紧迫，你得好好把握，好好表现呢，安娜。可可是魏然姐，这我没干过这事。哎呀，别动，情况很紧急。好了，走吧，去换衣服。嗯，来来来，哦。呃，导演，他就是一直在等您的经纪人。啊，导演你好。啊，你好。你好。都等了这么久了，你的演员呢？带来我看看吧。是这样的，本来我想带他来试镜，可巧您不在。听您的服装指导，慕容说，您正好想看一下演员的服装。我的演员也刚好在啊，我就想说让他做模特，他正好啊也拍过不少杂志的大片呢。是吗？嗯。好啊。<笑>哎，他们来了。小老师，怎么是你呀、啊哎？你这套衣服不错呀、啊。魏然姐，这位就是你让我试戏的导演呢。哎呀，你不早说，我之前试过他的戏了，而且我还说了他当我打电玩的徒弟呢。哎，不许胡说，这孩子没大没小的，导演不要见怪。哎，没事，而且他说的没错，我啊确实是他的徒弟。哎，这么说来的话。你应该就是周汉跟我提过的魏然吧？啊！哎呀，听说你很大牌呀，就约了你两三次，你都不肯露面哦。啊，哪里哪里啊，能见你绝对是我的荣幸。
再加快啊！哎，走，好了，就这样吧。你先回去吧。哎，你怎么来了？来而不往非礼也。我呢，今天想低碳环保一下，为这个城市的交通做出一点贡献。怎么啦？没吃饭吧？噔噔噔！这挺好啊，投之以木瓜，保之以琼瑶。我送你肯德基，你还我麦当劳。咱俩啊，就是一个倾倒垃圾食品的垃圾箱。去，吃不吃？你不吃，我去喂流浪狗去。起码人家还会摇个尾巴呢。哎，别别别别别！我要是有尾巴的话，我立马摇给你看。虽然我不知道该怎么摇。嗯。虽然呐、啊，我不知道该怎么摇。<笑>好了啦，心领了。哎，没想到啊，这次我们两个失手了。安娜呢，就凭着她那股劲儿呢，出奇制胜了。有没有一种股票涨停板的感觉？是吧？嗯嗯，哎，把这拿掉哎！我要演女一号了，哥。人家导演可没说要要你呀。你没听说吗？他要用新人，而且他还让我去试镜了。魏然姐还说，还送我去培训。哼。切，八字还没一撇呢，开心成这样子。谁说没有一撇了？我跟你说啊，两撇都有了呢。哼，我嘚儿一个笑，我要要你一号。我嘚儿一个笑，我嘚儿一个笑。咦